Berbekalkan objektif ini, Persatuan Autism Muslim Malaysia telah mengajukan Majlis Adil Fitri pada 16 September lalu di Masjid Putra, Putrajaya. Majlis yang telah kali dianjurkan ini telah dihadiri lebih 300 orang tetamu, termasuk ibu bapa, kanak-kanak autisma dan guru pendidikan khas yang dijemput melalui kelab persatuan ini di Facebook. Tapi diraihkan dengan cara uh, yang sesuai dengan mereka lah. Uh, mereka selalu disalahkan sebagai nakal, tak mau belajar atau seluruh dunia hyperactive kan. Jadi uh, kita harap dengan uh, penting mengadakan majlis di sini kita dapat uh, apa tu uh, menunjukkan kepada masyarakat mereka juga adalah uh, sebagai daripada kanak-kanak biasa lah. Selain memberi peluang kepada ibu bapa untuk berkenalan dan menjalinkan silaturahim, majlis ini turut menjadi medan bagi menjualkan bakat semua jadi yang dimiliki oleh kanak-kanak autisma. Majlis ini berjaya menunjukkan keunikan di mana keseluruhan acara dan persembahan yang berlangsung dijayakan oleh kanak-kanak istimewa. Antara persembahan yang menjadi tumpuan termasuklah hafazan Al-Quran, persembahan nyanyian, pengacaraan dan penghasilan seni visual. merupakan antara pengidap autisma yang menjayakan majlis tersebut selaku juru asyari majlis. Menjadikan media elektronik sebagai sumber rujukan utamanya, minat ia berdalam terhadap bidang pengacaraan bermula sejak kecil lagi dan turut disokong oleh kedua ibu bapanya. Actually, Asyik memang minat bidang penyiaran. Dia suka uh, menulis, Uh, and then dia ada blog dia sendiri, Hazim Prime Works Bukan, ha. Hazim Works ha, Hazim. Saya namakan Hazim Works ni sempena Prime Works ha, Dia minat kaya ini juga So salah satu cita-cita dia, dia nak terlibat dalam bidang penyiaran ha, So this is like uh, a dream come true for him to become a master of ceremony lah in a way ha. Disahkan minat Batisma Asperger seawal usia 3 tahun Hazim tidak menjadikan ia sebagai halangan untuk dia berjaya Malah dia sering mencatat keputusan yang cemerlang dalam periksaan dan bercita-cita ingin menjadi pakar teknologi maklumat satu hari nanti. Majlis bercorak sebelum ini bukan sahaja dapat membuka peluang dan ruang kepada ibu bapa memahami dan mendekati anak-anak istimewa, malah ini mampu menjadi teras sebab mereka untuk lebih bermotivasi meneruskan kehidupan di masa akan datang. Uh, itu dia cerita lain. Ah, cerita lain. Kita bagi muka di mana lain.